¿La viste la psicóloga? Sí, está en el baño. Papá me dijo que la esperara. Deja, deja. Me voy a esperar yo. Bueno, voy a la roticería cualquier cosa, ¿eh? Nada. ¿Doctora? Ya voy. Pilus, vos encargate de Imanol, yo me encargo de la doctora. Tranquilo, Hermes. Que yo me encargo de todo. Con moderación. Sí. Con moderación. Permiso. Sí, adelante, doctora. Y la estaba esperando para felicitarla. Qué buena que es usted como psicóloga. Ay, la verdad es que le dijo una cosa a Santiago me parece Mirá. extraordinaria. No se ve que usted estudió mucho. Mucho. Yo también tengo muchos problemas, ¿sabes? Yo también sí. necesitaría. Y sí, porque yo, así como me ve. Yo necesito ayuda también de un psicólogo, porque yo cuando murió mi papá, yo era muy pequeño, bueno, murió hace seis meses y desde entonces también con mi mamá tengo problemas, porque yo siento que ella me trata como un niño. Usted necesita si no me deja salir, yo... mucha contención. Sí, sí, mucha contención, mucha. Y yo podría darle esa contención. ¿Cuándo me la puede dar esa contención? ¡Este es el momento! Doctora, todavía por acá usted. Ya la estaba despidiendo a la doctora, tío. Ah. Hermes, ¿qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué está acá? Ay, ella tiene la planza. Sí. No, no, vine porque me enteré que, bueno, que, que, que Santiago andaba necesitando una psicóloga, una profesional. Sí. Y yo vine a interesarme por el muchacho. Está bien, parece que está bien. Por lo menos la doctora dice que está bien. Sí, sí, yo ya me estoy yendo, ¿eh? No, déjate, tuvo. ¿El qué? El teléfono no me dejó. Eh, ¿no? Usted lo tiene, si usted me llamó. Ay, qué estúpido, que pierdo la memoria. La acompaña a la puerta. Por favor, ah, sí. Bueno, hasta luego. Adiós. ¿Cómo? Adiós, gracias por todo. No, hasta luego. Mire este. Necesita que le dé una mano. ¿Qué? No, no, muchas gracias. No, no le agradezco no. mucho. ¿Sabes? Esto me lo acaba de dar un cliente que tiene una deuda conmigo, no me la podía pagar. Pero lo curioso del caso es que no funciona. Yo sí, lo arreglo. No, no se, no se va a molestar, hombre. ¿Por qué molestia? Eh? No arreglé el televisor del club, yo se lo arreglo, se lo traigo el mismo. ¿Pero usted cree que va a poder? Por favor, Hermes Schneider puede con todo. Permítame. <risa> Hoy mismo se lo traigo. <risa> Ay, oh, perdón. No, va a quedar bien, va a quedar bien. Está agrandado este hombre, parece. Bueno, ¿te das cuenta de lo que acaba de pasar, Elio? Yo lo culpé a Santi y él es inocente. Nico es... ¡Una merda! Sí, es una merda. Es una merda, lo voy a matar. Pero no te pongas mal, Selene. Si no me pongo mal yo. Elio, déjame solo con ella. Elio, déjame solo con ¡Vamos! ella. ¡Vamos! ¡Vamos! Palo en la cola. Qué mal te va a ir tonto. Amor, estoy recuperado. Me siento mucho mejor. Ojalá, ojalá. Me encantaría que te vayas a otro planeta. ¿Por qué me tratas así? Porque sos el peor. Por eso no te, te das cuenta así? que estaba que estaba mal. No te das cuenta que, que no sé, estaba en una especie de ensoñación. No era yo, mi amor. No, sí si es que eras vos. Sos el peor. Te Sáltate odio. Estás mal. Y vos sos la mejor de todas. Quiero que hagamos una cosa para salvar nuestra pareja, para salvar nuestro amor. Quiero que salgamos esta noche. ¿Pero vos de verdad pensás que yo después de lo que acaba de pasar voy a salir con vos? ¿Te volviste loco? Vas a salir conmigo es una orden. No, yo con vos no pienso salir. Ni para acá, ¿pero qué te pasa? <risa> Tenés tiempo hasta la noche para pensarlo, ¿me escuchás? Y ponete linda. O sea que la doctora te tranquilizó. ¡Mucho! ¡Está cercando! Ah, me tranquiliza, estoy, estoy, pero... Nuevo. ¿Sí? Bueno, me, me pone contenta que estés bien. Bueno, a todos. Gracias. gracias, de verdad. <risa> ¿Cómo te lo comí? Atendé. No, atendé vos. Atendé vos, Me Santiago. Esa Lupita, no puedo. Feliz <risa> nunca se muere. ¡Buah! Eh, tenés visitas, Santiago. Uh, yeah. Hola, mi amor. Estamos en la ropa del bolito. ¿Qué hace? ¿Me ¿Cómo estás? Hola. Mm. ¿Bien? ¿Bien? ¿Vos cómo estás? ¿Mejor? ¡Mucho! Sí, está sí, sí. Bueno, pero contame algo. No, hija, dejemos el pasado. En el pasado miremos el futuro y el presente. Vale. Estoy muy bien y tengo ganas, ¿sabes de qué? ¿De qué? Nada, nada, nada. Aparte que tengo ganas de eso, 
Qué picarona que sos. <risa> tengo ganas de bailar. Yo también tengo ganas de bailar. Vamos a bailar, entonces. Sí, vamos a bailar. Además, tengo que contarte algo muy importante. ¿Sí? ¿Qué? No, pues te cuento después. Bueno, ¿a dónde vamos? A la psicóloga la dejé encerrada en su auto. Cuando se despierta y no va a saber cómo llegó hasta ahí, se va a ir para su casa y listo. Ya está, ya está. Y esto también ya está. Ya está el televisor de Cayetano. Todo está bien. ¡Ah, Nico! ¿Qué pasa? Esa cara... ¿No te regeneraste bien? ¿Qué es lo que sucedió? No, Selene, tu hija me rechazó de vuelta. No me sí. digas. No quiso ir a bailar, no quiso salir, no quiere hacer nada conmigo. ¡Vamos! Sí, de verdad, lo estuve pensando y me parece que estaría bueno que salgamos esta noche. Es más, me gustaría ir a bailar. ¿A bailar? Sí. Me encanta bailar. Y hay un lugar que, que me gusta mucho que quiero ir ahí, ¿sí? ¿Me esperas que me voy a cambiar y bajo? Buenísimo. Bueno, Buenísimo. bárbaro. Bien. Nico, cuídame mucho a Selene esta noche. ¿Alguna duda? ¿Mm? ¡Selene! A veces creo que no se tendría que haber regenerado tanto. Eh, por favor, ya que te encuentro. ¿Sabes qué? Eh, ya está todo terminado, está todo listo, está todo, todo, todo arreglado. Lo de Selene, el televisor, la psicóloga. Pero esto necesita una limpieza. No es por hablar mal de Estrella, pero la verdad es que todo esto da asco. Yo te dejo con estas cosas acá, pones todo en orden. Y yo, después de un baño, le voy a devolver el televisor a Cayetano, como corresponde. ¡Ah! Eh, eh, me he olvidado una cosa muy importante. El freezer. Una buena limpieza de freezer. Y la fuente. La fuente es esencial. Tenés que limpiarla bien para que nos dé energía. Eso te vendría bien un viaje. Oh, me encantaría. ¿Sí? ¿Lo regalan en algún lado? Yo no tengo peso. <ríe> no sé. Hoy a la tarde me hicieron una oferta. Me hicieron una, una propuesta. Me invitaron a cantar a Venezuela. Copado. No, oh, muy bueno. Sí. Y me dijeron que podía llevar un acompañante y yo pensé en vos. ¿Eh? ¿Te parece el caribe venezolano? Vos y yo juntos. No sé qué hacer, no sé. Dale, no tenés que poner plata y encima te van a pagar. ¿eh? Vos, yo, la luna, el mar, las estrellas, la música caribeña, ¿eh? los ricos tragos. No sé si llevarme tres mallas o cuatro mallas. <risa> Olvídate, vamos, de una. Sí, voy, voy, voy. ¡Eh, hey, mira quién está acá! ¡Ey! ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Qué hace? Bien. ¡Qué sorpresa! Ah, lo mismo digo. Decimos. Che. ¿Qué hacen acá? Hola. Nada, venimos a, a tomar algo y a, y a bailar un poco. Me encanta bailar. Mira qué muñeco. ¿Qué? No, hay un muñeco ahí atrás. Mm. Escúchame. Eh, ¿Por qué no aprovechamos la casualidad de la vida y nos sentamos los cuatro? Los invito a tomar una Schneider. No, gracias. ¿Eh? No, 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 vení, vení, vení. Sí, digo, no vamos a despreciarnos, se está invitando a tomar algo. Nos podemos quedar un rato, no, un rato aunque sea. Si la princesa quiere, nos quedamos. Sí, quiero. Sí. Ay, permiso, pa. Sí. ¿Vas a venir a comer? ¿Eh? Sí, no, vas mira, a... espera, no, que quiero ver la... La tele que me arregló el Neide, la que me regaló Don Roque, pero sí. parece que no, no, no anda bien. Y si ese Schneider es un chanta, papá no sabe arreglar nada. No, pero lo raro es que tiene como una electricidad, mira. Bueno, no vos. toques, entonces si tiene electricidad, papá te vas a quedar pegado. Pues no, pero te digo, es agradable. No ver, toques, no. Nunca vení que no te no hace nada. No quiero tocar. Mira, mira. Ven, 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 ven. Ay, mira, se me para tu pelita. Ay, está, mira. Ay, me pegó. Ay, mira, ahora sí. Ahora sí. Ah, mira qué bien que se ve. Sí, se ve normal, papá. Vamos a comer, dale. Sí, Deja pagar esto de... Perdóname, no te ofendés si no voy a comer. Me quedo viendo un poquito acá de tele tranquilo, después pico algo. Con el día que tuvimos, mi amor. ¿Después si no hay comida? No, bueno, no te preocupes. No te ofendas, ¿eh? No. Ay, bueno. Déjame. Por fin. Vamos, 
dibujito de paz. Ay, la camita. La tele. Oh. Oye, amiga, ¿qué pasó? Este es Neide lo arregló mal, eh. Pero no me digas que cortan justo en la escena de amor para pasar la propaganda de una de marcianos. No te digo yo. Aquí Hermes desde el planeta Tierra. Aquí Hermes desde el planeta Tierra. Contesten, por favor. Por favor, contesten. ¿Qué pasa, Hermes? Es tarde. Nada, que tengo problemas para comunicarme con nuestros superiores. No puedo hacerlo, no logro conectarme. Ahí está. ¿Qué pasa? Nuestros superiores nos dicen que hay una filtración en la comunicación. ¿Y eso qué es? ¿Es como una lluvia astral? No, no. Significa que otro televisor terrestre está comunicándose con ellos. Sale su propia imagen en otro televisor terrestre. Eso en el planeta Tierra se llama espionaje. Nos están espiando, Estrella. Nos están espiando. No, no, no. Sí. No, no. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué pasa en la televisión argentina? Yo estaba viendo una novela. 